throw, 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 throw it up. Start twerking like Molly. Oh, yeah. Twerking like Molly. Don't pop it like Molly. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ya estamos en el episodio número 6 de Roto Primera y nos enfrentamos a un equipo con Chicharito, Adrián Ramos, Teo Alcántara, Shurle, Germán, Santana, ese lateral no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno. Y vamos allá, primera jugada por parte de Tiago, un recorte hacia adentro y el disparo que sacaba muy bien. El Matute García a la mano cambiada con la mano derecha. Siguiente jugada. Bender. Recorte de dentro hacia afuera. Tiro. Y nuevamente. El Matute García lo hacía muy bien con las dos manos. Minuto 24 lo íbamos a tener con Juan Ángel Lavín que iba a desbordar por la banda izquierda. Se iba a meter al área. Centro. Y Fur solamente tenía que ponerle la cabeza. Fue un centro muy bueno. Dentro del área chica, nada que hacer para el portero y los defensas. Le ganamos muy bien la espalda a todos. En velocidad se llevó muy bien a Juan Ángel Alvina a Santana. Y Fuch, que su especialidad es la cabeza, pues nada más se la tuvo que poner ahí para desviársela un poquito al portero y marcar el 1 por 0. Tiro de esquina puerta del rival que sacaba muy bien de puños el Matute García. Se le va a dejar a Santana y vean que golazo nos metió al ángulo. Santana que es, eh, me parece que es el defensa central que más puntaje en tiros tiene, por eso de ahí nos metió un golazo. Pase filtrado para Adrián Ramos que cerraba Noya y afortunadamente la tiraba por un lado de la portería, así evitábamos el 2 por 1. Peñalba que la Noya la perdía en la salida. Ven ahí Chicharito, mano a mano con Matute. Primer disparo se lo detuvo por el que cayó el rebote a Chicharito. En la jugada la perdió Noya en la salida. Se la quiso pasar a Leo López que no la pudo controlar. Se le pasó. Ya en el segundo tiempo pase filtrado de Fuchs para Quetito Villalba. Ahí para donde el portero. Me parece que es Will Feller. Si así se dice. La verdad no, no recuerdo muy bien. Un paradón. El balón iba al, al ángulo y alcanzó a sacar la, la mano izquierda. Tiro de esquina, quiero aprovechar muy bien Rodrigo Noya, tratando de lavar su error en el gol. Ponía el 2 a 2. Un poquito afortunado porque el portero salió a atrapar gallinas. Vamos a ver la repetición. Dicen que si el balón va afuera de la área chica, mejor ni salgas. Vean hasta dónde salió Wayne Feller. O para intentó sacarla de palomita, pero el, el balón iba muy colocado. Poca fuerza, bien colocado. Punto 63, la robaba Leo López en la salida. Se la pasaba a Andrade, Andrade que hacía una fita hacia adentro. Sacaba el disparo y al centro donde estaba el portero. Minuto 73, Germán se pone a correr. Se pasaba de arma la defensa y... Otro, otro disparo al centro parecido al de Edgar Andrade Ven ahí Alcántara pisando el balón uno para allá y para acá Regate por todos lados Civil de no para donde el matute Metiendo la mano izquierda Tiene Alcántara de nuevo Disparo al travesaño El rebote queda ahí Nadie la saca Matute García no la alcanza a controlar Ven los rebotes Y no pasaba nada 166 Andrade para Furch porque veía cómo se colaba Villalba y penal. Penal clarísimo que le hacían a Quequito. Se lo hizo Santana. Entró en diagonal, les ganó la espada a todos. Si ven ahí, Santana no le dejó disparar. A lo mejor para algunos es un poco dudoso el penal, pero bueno, ya lo marcaron y teníamos que aprovecharlo. Mi tirador oficial es Peñalba. Que lo iba a cobrar de esta manera. Con mucha fuerza casi al centro de la portería Nada que hacer para el portero Y así es como dábamos la vuelta en el minuto 89 Este fue un partido de muchas vueltas Empezamos ganando Después Parecía que perdíamos el partido Y minuto 89 se presentó este penal Que aprovechamos muy bien Bueno ya Peñalba Última jugada del partido, minuto 90, ya más el agregado, tiro libre de Chule y de no para donde Sergio el Matute García, por eso es mi portero de confianza, este no lo voy a cambiar. 
tiro de esquina de Bender que remataba a Adrián Ramos y se iba por arriba. Con esa jugada iba a terminar el partido, nos íbamos a llevar los tres puntos que nos dejaban cerca del título de la división. Vamos a ver las estadísticas finales, el equipo se llamaba Baja Califas. Como pueden ver el rival tuvo mucho más tiros que nosotros, 19 a 7, 13 tiros a puerta contra 5, la posición fue de nosotros. Afortunadamente tuvimos mayor precisión frente al arco y eso nos permitió llevar los 3 puntos. Me parece que el jugador del partido fue Peñalba por el tercer gol que nos dio los 3 puntos, llegamos a 7. Ya nos hablamos del descenso, ahora vamos por otros 3 para lograr el ascenso y posteriormente otros los siguientes tres para el título de novena división que nos va a venir muy bien el récord es de dos ganados un empatado, no hemos perdido y vamos con el siguiente partido el rival tenía a Bolasi de préstamo, Long en la media a Miquel Arteta y Ander Herrera me parece Godín de préstamo por de lateral derecho y el portero de del Villarreal que es muy bueno aunque van a ver esta jugada y intenta salir el portero en corto se la da Juan Ángel Albini y Juan Ángel Albini solamente la tiene que colocar por arriba del portero un golazo fuera del área bombeadito vean ahí festejando mostrando su número un accesorio más que tiene Juan Ángel Albini los guantes cuando se juega de noche me parece que este juego se jugó con un poquito de al principio siguiente jugada del rival se la llevaba Taubin a puro rebote lo cortaba por adentro por fuera y afortunadamente no alcanzaba a sacar el disparo y recostaba muy bien el matute Juan Ángel Albin que tocaba mal la poníamos en la salida Longo la llevaba, recortaba hacia el centro se le iba a pasar a Bolasi que iba a recortar y la mandaba por un lado estamos teniendo mucha Suerte el portero, buenas actuaciones, pero el rival de cara al arco no ha tenido efectividades para que ya nos fuera ganando 2 por 0. Siguiente jugada, desborda por la banda izquierda a Toño, se le iba a pasar de nuevo a Bolasi que nos iba a recortar hacia adentro, se pasaba de largo Noya. Y para dónde Sergio el Matute, cuántas veces nos ha salvado el Matute. Minuto 34, yo Corona se la pasaba a Kikito, Kikito a Furch. Se le regresaba a Joe Corona y ahí nos alcanzaba a cerrar Godín. Nos cerró a tiempo porque yo creo que ese disparo iba, iba a gol, iba a portería. Ven ahí con la punta del pie izquierdo, nos alcanzó a desviar. Vamos a correr el tiro de esquina de nuevo con Andrade y adivinen quién le iba a dar por arriba. De nuevo Noya, otro gol. Creo que con Noya llevo 6-7 goles de. De esta forma son muy parecidos el tiro de esquina. Es muy alto, tiene buen resorte. Ahí nada más tuvo que poner en la cabeza. El defensa intentó sacarla de chilena, pero igual le pasó por arriba, no pudo hacer nada. Buen gol, 2 por 0. Tiro libre a nuestro favor de Edgar Andrade, que pasaba por arriba. Siguiente jugada del rival, intentaba salir jugando. La recuperamos ahí, la Andrade para Julio Furch. Furch que le tapaba bien el disparo y se iba a ir el rival. Desconexión. Y nos íbamos a llevar otros tres puntos. La verdad no sé por qué se descontó el rival. Apenas iba el primer tiempo, todavía quedaba el segundo tiempo. Iba a tener mucha oportunidad o a lo mejor de intentar algo más. La posición fue completamente de nosotros. Llegábamos a 10 puntos, ya teníamos el título, pero ahora ya tenemos el ascenso, ahora vamos por el título. Solamente nos faltan 3 puntos y 6 juegos restantes, vamos a ver si lo logramos en el siguiente partido. 3 victorias, un empate. El siguiente rival, Foot FC con Falcao, Remy, Walcott Zabaleta, Helton, Mamadou Sacó, Aspilicueta de lateral derecho, tenía buen equipo. Este rival, química 99, calificación de 80. Minuto 2. Remy la, re, la recibía. Sacaba el disparo de 3 dedos y otra vez para donde Sergio Matute García. ¿Ya cuántas paradas lleva? Si les contamos. 
se le ganaba muy bien a, al delantero. Siguiente jugada la robaba Peñalba, se la pasaba a Juan Ángel Albín, que hacía un breve top spin, me parece que se llama. Se acaba el disparo y se cruzaba muy bien la pelicueta para mandar a tiro de esquina. Iba a ser un disparo muy complicado para el portero por la distancia y porque iba un poquito colocado. Vamos a ver el tiro de esquina de Andrade. Buen. Dije tiro de esquina, es tiro libre que nos acaba el, el jugador que nos puso ahí en la línea. Muchos ocupan eso. Siguiente jugada. Guanyama que se acaba el tiro. Y otra vez. Sergio el Matute García. Tiro de esquina. No pasaba nada la tendencia de Matute García. Pero la regalaba. Tanto rebote, pero no pasaba nada. La jugada la recuperamos. Jugada, la notaban. La volvimos a recuperar con Andrade. Andrade un mal pase para Julio Furch. Ven ahí otra vez el rebote y lo ganábamos con Gaby Peñalba. Peñalba otra vez se equivocaba. Mucho rebote por aquí y por allá. Pase filtrado para Juan Ángel Albín que no iba a perdonar. Se quedaba solo frente al portero después de tanto rebote. Se le iba a tirar al palo izquierdo del portero. No le alcanzó. Vean ahí cómo ganamos el rebote. Rápidamente Fulce lo pasa a Juan Ángel Albini. Golazo. 1 por 0. Este gol nos estaba dando los 3 puntos que significaban el campeonato. Minuto 33. Juan Ángel Albini para Andrés Andrade para Furch. Furch ahí a base de fuerza y de rebote la ganaba. Y el portero se la sacaba del ángulo prácticamente A mano cambiada Últimamente estoy viendo que los porteros atacan Mucho así con la mano cambiada Tiro de esquina, minuto 35 La ganaba Noya por arriba Le caía el robot a Furch Y muy bien el portero cubriendo su palo A eso tiene que estar el portero cubriendo su poste ¿ven? Saca la pierna, pega en el palo y se sale Pero íbamos a tener otro tiro de esquina que iba a despejar muy bien Helton. Ahí un poquito de lag. Se traba el juego. Siguiente jugada. Peñalba se le iba a pasar a Furch. Furch para Andrade. Andrade pase filtrado para Juan Ángel Albín. Que iba solo, solo, solo. Se abre ahí. Tira. Y el portero estaba muy, muy bien colocado. No la regalaba el portero con Andrade. Andrade para Furch. Furch otra vez con fuerza y rebotes. La intentaba ganar. Pero no pasaba nada. Le vamos a recuperar de nuevo la salida. Furch otra vez rebotes. Con fuerza, tiene mucha fuerza Por eso se lleva casi todos los rebotes Sacaba el disparo y Helton se lo detenía muy bien Ahí Helton aventándose a lo Guillermo Ochoa Sin recorrer la, la portería Lanzándose de donde está Nuevamente tiro de esquina que iba a cobrar Andrade Y el que de nuevo sacaba el portero ya Creo que ha tenido más atajadas este portero que nosotros un duelo de porteros Muy interesante Este tiro de esquina no se pudo hacer nada Y ya en el segundo tiempo La recuperaba Peñalba Peñalba recupera muchos balones en media cancha Conducía Andrade, se le regresaba a Peñalba Peñalba de primera intención a Furch Que no alcanzaba a llegar, salía muy bien el portero Nos quitaba una jugada clara de gol Minuto 77, la recuperábamos otra vez Furch se, se la quería pasar a Juan Ángel Arvin Pero se atravesaba Villalba que sacaba un buen disparo y atento ahí el portero Helton. Ya este Helton lleva como unas disparadas o atajadas. Falcón en la salida que la pierde con Juan Ángel Albín. Juan Ángel Albín que la, la pisa, recorta hacia dentro, bicicleta. Se la da a Quequito, Quequito. Quequito que no la pudo controlar, pero resultó mejor que no la controlara porque. Ven ahí. No la controla bien, pero Helton va y se estrella contra él. Helton tiene más físico que Villalba, por lo tanto es penal, así se está marcando últimamente. Bueno, en este FIFA así se está marcando. Vamos a ver el nuevo Peñalba, que es mi jugador para los penales. Y gol, ahora fue a diferencia del partido pasado. Este fue a la derecha, el festejo ahí tocándose el escudo. Un festejo que la verdad me, me gusta mucho ya. 2 por 0. Prácticamente tenemos los tres puntos y título asegurado, pero aún falta, falta unos minutillos por ahí, no, no nos vamos a confiar. Y tenemos este jugada, minuto 90 más 3 de agregado. Furch para Andrade, Andrade que se acaba el disparo. 
Y muy bien Helton Respondiendo otra vez Furch Y su disparo un poco flojito Eso iba a ser todo en esto Ganábamos 2 a 0 Nos llevábamos el título de división Título de novena Ya estamos en octavo y vamos a ver las estadísticas finales. 3 tiros contra 5. Nueva puerta contra 5. Posición de nosotros. Todo fue a nuestro favor. 3 faltas contra 2. No hubo mucha falta. No se paró mucho el partido por eso. Y título ganado de esta división. Cada vez se van complicando más los rivales. Espero les haya gustado este episodio. No se olviden suscribirse al canal. Compartir el video. Darle like. Comentar. Sugerencias que quieren ver y más.